வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு லார்ஜ் பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் வந்து அவங்களோட ஆப்ரேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஒரு நல்ல எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஆன லார்ஜ் கன்சர்ன் ஓகே அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க நிறைய இடத்துல வந்து பிரான்ச் ஆஃபீஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஓகே இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ் ஓகேவா அதாவது ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது ஒரு பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது மற்ற ஸ்டேட்லேயோ மற்ற பிளேஸஸ்லேயோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃபீஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயின் ஆஃபீஸை ஹெட் ஆஃபீஸ்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நிறைய பிளேஸஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிரான்ச்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸில் இருக்கலாம் ஓகே இது மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் அதை மாதிரி வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இன்னுமோ அந்த சேல்ஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க நிறைய பிளேஸஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பிரான்ச்சஸை ஓகே இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்டிங்கன்றது என்னென்னா ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இது எதுக்காக அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை அசிட்டைன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்டிங்கன்றது ஓகே எஸ் இப்போ வந்து பிரான்ச்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் பிரான்ச்ன்றது என்ன அப்படின்னா அந்த பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நம்ம வந்து இந்த பிரான்ச்னு சொல்கிறோம் இது வந்து வேறு ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கும் ஓகே ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஆக்டிவிட்டி அந்த பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்களோ அந்த சேம் ஆக்டிவிட்டியை தான் இவங்களும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சார்ஜ் இருப்பாங்க அந்த ஆஃபீஸர் பேர் என்னென்னா பிரான்ச் மேனேஜர் அவர் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல் த ஒர்க் அந்த பிரான்ச்சில் நடக்கிற எல்லா ஒர்க்குக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் வந்து ரெகுலராக வந்து அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குதோ அதுபடி அவர் நடந்துக்கணும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிரான்ச் அக்கௌண்டிங் எதுக்காக இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் டு அசிட்டைன் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் ஈச் பிரான்ச் செப்பரேட்லி ஓகே ஒவ்வொரு பிரான்ச் நிறைய பிளேஸஸில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு பிரான்ச்லேயும் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்டிங் பண்ணுறோம் அண்ட் டு அசிட்டைன் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் ஈச் பிரான்ச் ஆன் அ பர்டிகுலர் டேட் ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்ன ஒவ்வொரு பிரான்ச்சோடது அப்படின்றதையும் அசிட்டைன் பண்ணுறோம் டு எவல்வேட் த ப்ராக்ரெஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஈச் பிரான்ச் ஓகே ஒவ்வொரு பிரான்ச்சோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து எவால்வேட் பண்ணுறதுக்காகவும் பண்ணுறோம் அண்ட் டு ஹாவ் கம்பேரிசன் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் பிரான்ச் வித் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் ஆல்சோ வித் த அதர் பிரான்ச் ஆஃப் த சேம் கன்சர்ன் ஓகே அதாவது அந்த பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ அந்த பிரான்ச்சஸ்க்குள்ள எந்த பிரான்ச் நல்லா பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரான்ச்சை உணர் பிரான்ச்சோட கம்பேர் பண்ணுறதுக்காகவும் இல்லை அந்த பிரான்ச்சோடதையே ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த வருஷம் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அந்த பிரான்ச்சுக்கு அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்டிங்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எஸ் இப்போ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் வந்து நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா டொமஸ்டிக் பிரான்ச் அண்ட் ஃபாரின் பிரான்ச்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதாவது டொமஸ்டிக் பிரான்ச்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்தியாவில் டெல்லியில் வந்து நம்மளோட மெயின் ஆஃபீஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இதோட பிரான்ச் வந்து சென்னை இல்லையோ ஓகே இப்போ இல்லை வேறு ஒரு ஸ்டேட் ஆந்திர பிரதேஷ் அதை மாதிரி வேறு ஏதோ ஸ்டேட்லேயோ இல்லை வேறு ஏதோ சிட்டிலேயோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டொமஸ்டிக் பிரான்ச் அதாவது நம்மளோட கண்ட்ரி லிமிட்டை தாண்டி போகாமல் வித் இன் தட் கண்ட்ரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டொமஸ்டிக் பிரான்ச்னு சொல்கிறோம் இதுவே அவுட்சைட் இந்தியா ஓகே இந்தியா விட்டு வெளியில் போயிட்டு வேறு ஏதாவது யூஎஸ்லேயோ சிங்கப்பூர்லேயோ மலேசியாலேயோ
இந்த பிரான்ச் எல்லாத்துக்குமே யார்கிட்ட வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா ஹெட் ஆஃபீஸில் ஓகே அதாவது இதுக்கு வர எல்லாமே வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சுன்றது ஸ்மால் ஸ்கேலில் தான் பண்ணக்கூடியது ஓகே லார்ஜ் ஸ்கேலில் நம்ம பண்ண முடியாது இதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து தனியாக கிடையாது என்னென்னா இது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் பிகாஸ் இது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணுறதுனால இதுக்கு தனியாக வந்து நம்ம ஆடிட்டராக ஓகே அக்கௌண்டோ அப்பாயிண்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் அக்கௌண்ட்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஓகே அது இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சுன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஹெட் ஆஃபீஸ் என்ன தனியாக வந்து பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த இண்டிபெண்ட் பிரான்ச்சும் பார்த்திங்கன்னா தனி செட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அப்படியே வந்து தனியாக அவங்க அக்கௌண்ட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதாவது ஜேர்னல்ஸ் அவங்க தனியாக போட்டுப்பாங்க லெஜர் தனியாக போட்டுப்பாங்க அண்ட் தேவையான அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வரைக்கும் அவங்க தேவையானது எல்லாமே இண்டிபெண்டாக அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகே இதுதான் வந்து டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் அண்ட் இண்டிபெண்ட் பிரான்ச்சுன்றது அண்ட் ஃபாரின் பிரான்ச்சுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் பிரான்ச்சும் இட் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் பிரான்ச் தான் ஓகேவா இண்டிபெண்ட் பிரான்ச் மாதிரி ஃபாரின் பிரான்ச்சுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் தனியாக தான் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கோம் இந்தியாவில் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்போ இந்தியன் ருப்பியில் வந்து நம்ம எல்லாமே அக்கௌண்டிங்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆனால் ஃபாரின் பிரான்ச் அப்படின்னும் போது அவங்களோடது டாலரோ பவுண்ட்ஸோ அது மாதிரி நமக்கு வந்து வேரி ஆகும் ஓகே நம்ம வந்து அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி நம்ம இந்தியன் ருப்பிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அவங்களோட அஸ் அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபாரின் பிரான்ச்சுமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் பிரான்ச் போலேயே தனியாக வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க ஓகே அண்ட் டொமஸ்டிக்கில் நமக்கு டிபெண்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட்டில் டிபெண்டன்ட்ன்றது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் அக்கௌண்ட்ஸே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த இண்டிபெண்ட் பிரான்ச்சுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது அவங்க தனி செக்டரில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எஸ் இப்போ வந்து அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் அதாவது நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சுக்கு பாருங்கள் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதோடய அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட்ஸ் இன்வாய்ஸ்ட் அட் காஸ்ட் ஆர் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸ் இன்வாய்ஸ்ட் அட் காஸ்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனும் அண்ட் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது இப்போ இந்த இந்த காஸ்ட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் மெத்தடில் நமக்கு மூணு மெத்தடு இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா டெட்டாஸ் மெத்தட் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டாஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் ஓகே ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது எல்லாமே வந்து இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதாவது பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னும் போது ஒரே ஒரு டெட்டா சிஸ்டமில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸ் இன்வாய்ஸ்ட் அட் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்ன்றது என்னென்னா ஹோல்சேல் பிரான்ச் சிஸ்டம் ஓகே அது மாதிரி ஒரு மெத்தடை வந்து இந்த ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணுற போகிறோம் ஓகே எஸ் இதுக்கு வந்து நான் சொல்லிட்டேன் தனியாக ஜேர்னல்ஸ் தனியாக லெஜர்ஸ் தனியாக அதுக்கு தேவையான சப்சிடரி அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த இண்டிபெண்ட் பிரான்ச்க்கு பண்ணுறோம் இதே மாதிரி ஃபாரின் பிரான்ச்சுக்கும் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த பிரான்ச் மெத்தடை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெட்டா சிஸ்டமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல டெட்டா சிஸ்டம்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்மால் சைஸ் பிரான்ச்க்கு வந்து இது சூட்டபிளான மெத்தட் ஏன்னா இது டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சோட மெத்தட் இல்லையா அப்போ இது ஸ்மால் சைஸ் பிரான்ச்சுக்கு தான் இது சூட்டபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரான்ச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை வந்து அசட்டெயின் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அந்த பிரான்ச்சில் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்றத அசட்டெயின் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசட் இது எல்லாத்தையும் வந்து டெபிட் பண்ணுவாங்க அசட் மட்டும் இல்லை பெட்டி கேஷ் எதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டெபிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதில் க்ளோஸிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை க்ரெடிட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபியூ எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் பண்ணுவாங்க யார் அப்படின்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓகே இவங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்பென்ச
ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ரெமிட் பண்ணிடுவாங்க பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஓகே இது மாதிரி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசட் அப்படின்னா எங்கே வரும் அப்படின்னா கிரெடிட்டில் வரும் இதுதான் வந்து டெட்டாஸ் மெத்தட் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்மெட் பார்க்கலாம் டெட்டாஸ் மெத்தடில் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் எஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம தியோரட்டிக்கலாக பார்த்தோம்ல அதை தான் இந்த ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துருக்கு இப்போ பாருங்கள் அசட் இந்த பிகினிங் அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசட் என்னென்ன அசட் எல்லாம் நம்ம வந்து டெபிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக்கு டெட்டாஸ் பெட்டி கேஷ் ஃபர்னிச்சர் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது பெட்டி கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிரான்ச்லேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஹெட் ஆஃபீஸ் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் பேர் பண்ணாலும் அதை தவிர்த்து ஃபியூ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அந்த பிரான்ச் ஆஃபீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக என்ன கொடுப்பாங்கன்னா பெட்டி கேஷ் வந்து கொடுப்பாங்க அண்ட் இந்த பெட்டி கேஷ்க்கு அக்கௌண்ட் ரெடி பண்ணி அவங்க வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கும் சப்மிட்டும் பண்ணிவிடுவாங்க பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஓகே இதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் ஓகே கூட்ஸ் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து பிரான்ச்சுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை டெபிட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டூ பேங்க் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை ஹெட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சேலரி இன்சூரன்ஸ் ரெண்ட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னலாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் லயபிலிட்டிஸ் லயபிலிட்டியோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் லயபிலிட்டின்னா என்னென்ன லயபிலிட்டிலாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா க்ரெடிட்டார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பேங்க் லோன் ஷார்ட் டேர்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்புறம் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் இதை மாதிரி இருக்கிற லயபிலிட்டிஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஏதாவது ப்ரொவிஷன் ஓகே ப்ரொவிஷன் எதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்து டெபிட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ டெபிட் சைட் நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் ஓகே இது வந்து வந்ததுன்னா இது நமக்கு ப்ராஃபிட் டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் வந்ததுன்னா இட் இஸ் செட் டு பி ப்ராஃபிட் இதுவே கிரெடிட் சைட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு லாஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் கிரெடிட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதோட ஆப்போசிட் அப்படியே இப்போ பாருங்கள் இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லையா அசட்ஸ் இந்த பிகினிங் இங்கே பாருங்கள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசட் அந்த சேம் அசட் க்ளோசிங்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச்னு சொன்னோம் இல்லையா இது வந்து கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓகே இது ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து கூட்ஸ் வந்து வருது அண்ட் இது வந்து கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ரிட்டர்ன் கொடுக்குறோம் நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஏதாவது ரிட்டர்ன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து பேங்க்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பே பண்ணுறாங்க ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயே அது வரும்னு சொன்னோம் இது என்னென்னா பை பேங்க் அக்கௌண்ட்டுன்றது கேஷ் சேல்ஸ் இல்லை கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் அதாவது சேல்ஸும் வந்து பிரான்ச்சஸில் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து கேஷ் சேல்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை பிரான்ச் ஆஃபீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ரெமிட் பண்ணிடணும் இதுவே வந்து கேஷ் சேல்ஸ் இல்லாமல் க்ரெடிட் சேல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து நம்ம காமிக்கிறோம் அண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் அதில் ஒரு பார்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் கேஷ் அப்படின்னா அதுவுமே என்ன பண்ணணும்னா ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே அண்ட் இது வந்து லயபிலிட்டி நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட்டில் போட்டோம் இல்லையா அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் லயபிலிட்டி அதாவது க்ரெடிட்டாஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷார்ட் டேர்ம் பேங்க் லோன் ஓகே பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு க்ரெடிட்டில் வருது ஓகேவா இதோட ஆப்போசிட் தான் அப்படியே நமக்கு இங்கே இருக்குது அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுன்றது பேலன்சிங் ஃபிகர் இது வந்து லாஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து க்ரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டெட்டாஸ் மெத்தட்னா என்னன்றது புரிஞ்சுது இல்லையா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் இது மூலமாக நம்ம ஒரு பிரான்ச்சில் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்றத நம்மளால் அசிட்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த மெத்தடுக்கான ப்ராப்ளம் எப்படி போடணுன்றதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்